हमें चाहिँ अब हैन यो किलिंग र ड्राइङ चाहिँ किन गर्ने त माल्ट लाई त्यो हेरौ अन किल गरेको ग्रीन माल्ट चाहिँ हाइली पेरिसेबल हुन्छ के यसमा अब मोइस्चर धेर भएपछि बिग्रिने उपर धेर चान्स हुन्छ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ किलिंग र ड्राइङ गरेर चाहिँ त्यो अन किल ग्रीन माल्ट को चाहिँ हामीले मोइस्चर रिमुभ गर्छौ है जसको कारणले चाहिँ त्यो Gorda Ferezuna in a Germinus and Ocar by Rocos and Tela Rook Nagalai, a Tela Germinus and Una, the Chodeco Chodegor and that is Ina to Indus Pomavaco, so we nutrient utilize Gornavant and kill a beer bonometer. They currently to Germinus and Lai interruption Gornacolagi Punyam, the killing a drank Gorn Bursa. Our Kuvanagos, malting with a Ferezun to Amra Malt Masi, enzyme or development Bogosani, this lies stabilized Gornacolagi Puni, killing drank Gorn Bursa. Or go am lazy killing drying or the pairsy and a big lay halgo aroma taste color or development on saga. Away I live on a go purpose or colize am like killing or drying or no bursa. I'm lazy killing drying or the fairy and a mild like killing drying or the fairy to indosperma walk or indosinus in the malazi cost to effect porsa to a room. You have an echo you killing drying or the fairy test to the rematramata all for a bit I might let's go. Concentration test to the reta gorda in a. I am eating or no, in a law seventy eighty degrees Celsius. I use got it up into a biraco surface mamatra to a temperature and inner surface inner vitra indus from vitra to temperature puego then the they were there alpha beta miles are to destroy a baco with a inner and curing or the peri alpha miles comparison beta miles there destroy on the Royal alpha miles beta miles one of protolytic enzyme or in your protolytic enzyme or using. 100 degrees Celsius when the body temperature is curing, garna thalo bane matra, anchi destroy ona shuru garsa ke. Anchi noticeable matra maachi destroy ona shuru garsa. 100 degrees Celsius when the muniko temperature is curing, gara ko saa bane, hai na drying gara ko saa bande just to tere destroy ona hai na. Atese gari hai na yo curing, killing, drying gara fir je polyfiller activity just to tere effect baako ona hai na. Atese gari life phase ko activity je partially inactivated baako ona. Curing or the ferry. Now, we have malt burn. We have malt 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 milling malt Killing, drying malt 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 milling malt malt milling malt 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 milling malt 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 milling malt 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 अब चाहिँ हामी ड्राई मिलिंग कसरी गर्छौं हेर्नु ड्राई मिलिंग चाहिँ ठ्याक्कै यो हाम्रो विट मिलिंग जुन हामीले हैन सेकेन्ड इयरमा पढेको छौं त्यस्तै हुन्छ तर विट मिलिंग जस्तो धेरै रुलरहरु चाहिँ युज हुँदैन हैन लगभग दुईवटा देखि छवटा सेट अफ रुलरहरु चाहिँ युज हुन्छ ड्राई मिलिंग गर्नको लागि अनि कसै कसैले चाहिँ ह्यामर मिलिंग पनि गर्ने गर्छन् मिलिंग भएर आको हाम्रो हैन माल त डिफरेंट साइज मागो छन् त अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तीन भागमा छुट्याउँछौं कोर्स कम्पोनेन्ट मिडल कम्पोनेन्ट र फाइन कम्पोनेन्ट तीन भागमा छुट्याउँछु यो कोर्स भनेको चाहिँ अलिक ठुलो ठुलो खालको हैन पार्टिकल साइज भएकोलाई चाहिँ हामी कोर्स कम्पोनेन्ट भन्छु अ मिडल भनेको ठिक्कको ग्रिडहरु फाइन भनेको चाहिँ त्यो फ्लोरहरु भरो के फाइन ग्रिड्स फाइन फ्लोरहरु भरो र हामीले चाहिँ मेसिङ गर्दा फेरि यो कोर्स मिडल फाइन हस्क लाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इफिनाइट रेशियोमा हाल्छु के जस्तै हामीले हस्क चाहिँ 15% हाल्छु कोर्स ग्रिड चाहिँ 23% हाल्छु फाइन ग्रिड चाहिँ 34% हाल्छु फ्लोर चाहिँ 28% हाल्छु के एउटा हामीले चाहिँ डेफिनाइट रेशियोमा चाहिँ यो हैन माल्ट बट आको यो असर लाई चाहिँ हाल्छु अनि हामीले मेसिङ गर्छु के अघि मैले हैन 1 देखि 6 वटा सेट अफ रुलर युज हुन्छ मिलिङ गर्न भने नि त्यो चाहिँ हैन के एउटा सेट भनेको दुईटा अनि एउटा देखि तीनवटा सेट अफ रुलर चाहिँ युज हुन्छ के यो माल्ट लाई चाहिँ मिलिङ गर्नको लागि अब यो तीनटा सेट अफ रुलर को चाहिँ फिगर बनाइदिन ठ्याक्कै अब हाम्रो विट मिलिङ को जस्तो अनि भइहाल्छ ड्राइ मिलिङ त अब चाहिँ हामी वेट मिलिङ को कुरा गरौँ आजकल चाहिँ यो खास चाहिँ हैन ट्रेडिसनल तरिकाले वेट मिलिङ हरु चाहिँ गरिदैन वेट मिलिङ गर्ने तरिका हरु चाहिँ धेरै नै छन् सबभन्दा वाइडली युज गर्ने भने चाहिँ स्टिप कन्डिसनिङ मेथड हो वेट गरेको माल ग्रिस मा चाहिँ क्याल्कुलेट गरेको अमाउन्ट अफ पानी 60 देखि 70 डिग्री सेल्सियस को चाहिँ त्यो वेट ग्रिड मा चाहिँ छर्किन्छ माल ग्रिड मा चाहिँ माल्टेड बारीले त वातै लि हाल्छ नि त अनि कन्डिसनिङ छिटो हुन्छ त्यहाँ पछि यसलाई चाहिँ हैन रोलर बाट पठाएर चाहिँ त्यसलाई मिलिङ गरिन्छ के अनि अब यो मिलिङ गर्दा फेरि चाहिँ पानीसँगै मिलिङ गर्ने हो नि त 
यो कंडिशनिंग कंडिशन में मिलिंग करने हो मिलिंग कर फिर अक्सिजन भी छे कहीं प्रोडक्ट बिग्रीने अब ते इलिमिनेट करना तो मिलिंग करने ठा में कार्बन डाइऑक्साइड भर होता अक्सिजन नहीं होते हैं अब तो मिलिंग कर आगे प्रोडक्ट मैस मैसिंग करना को रेडी होता तो आग मिल्ड वेट मिल्ड है मार्टला प्री मेसर में पास कराऊँ ये प्री मेसर से ठैक्क स्क्रू कन्वेयर जस्त हो स्क्रू कन्वेयर में पानी सानी मिला मैस प्रिपेयर कर सके हर अब हम एक्जन्स को कुरो करूँ एक्जन्स नन माइड्रेड कार्बोहाइड्रेड हो क्या जिस को कार्बोहाइड्रेड मेटेरियल जिस को सुइटेबल कंपोजिशन रोपर्टी होता जिससे बेनिफिशियली कम्प्लिमेंट एंड सप्लिमेंट बार्ली माल्ड भाषा क्या ये के होता भादा फिर एक्जन्स को ठैक्क बार्ली माल्ड कस्त कंट्रास्टिंग क्यारेक्टर हो बार्ली माल को माल को कमी लाई ये एक्जन्स ने पूरा कर एक्जन्स भूम बार्ली को कंपेरिजन में एकजन सस्तों भी पर्चा ते भर इसलिए कस्ट सेविंग भी होता भाई क्या अब हमें एडजन्स यूज कर फिर के एडवांटेज हो तो हेन अब एकजन्स हाल फिर लाइट कलर भक्त बीआरजी प्रोडक्शन होता एकजन्स हाल बना बीआरजी लेस से सेटाइटिंग रिनर टेस्ट को होता क्या लेस सेटाइटिंग जी खाए भी नगने खाल होता क्या तेगरी है ग्रेट ब्रिलिन्सी इसमें के होता भादा फिर हमें अब एक्जन्स को रूप में चीनी सीनी हाल दूँ तेस में है हेजी कंपोनेंट हुए हेद्दे दामी देखि क्या अर्क एक्जन्स ने स्टेबिलिटी इनेंस करी एक्जन्स हाल बना बिहार को सुपेरियर चील प्रूफिंग क्वालिटी होता क्या अब से हम है एक्जन्स कति खाल होता हेरूम एक्जन्स जेनरली दुई खाल होता एवं स्टार से मेटेरियल बने एक्जन्स हो जैसे क्यासावा है सीमलतर क्यासावा मेज राइस कर्नर लक्जन्स को रूप में लिंक ये हम स्टार से मेटेरियल खाल एक्जन्स भाई अर्क सुगर रुगर सीरप हो क्या एक्जन्स को रूप में हम सुगर रुगर सीरप यूज कर आजकल यह लिक्विड एक्जन्स पपुलर होते आगे क्या क्यों भादा फिर इसमें ग्लुकोज माल्टोज माल्टोट्राइज माल्टोडेक्सटिन सब बैलेंस फॉर्म में आजकल लिक्विड एक्जन्स पाँच क्या ये क्लियर होता कलरलेस होना अब यह लिक्विड एक्जन्स यूज कर एडवांटेज के पपुलर होते तो भादा फिर यदि हमें लिक्विड एक्जन्स यूज कर बेटर वर्ड रन अफ होने वर्ड से मजा है हमें ट्रांसपोर्ट कर सकता क्या ये उ लान सजी हो अब स्टार से मेटेरियल बना बीटा ग्लुकेन तो आईहाल माल को पो हम हटा तो है अब कैसाबा अर्क तो हटा हो हम वर्ड से बाक्लो होने होनी ये देखि उ अब तो ग्राविटी बट हमें फ्लो कर खोजी मैंने बाक्लो भाई नजाने नबग्ने तस्त खाल होता क्या अर्क लिक्विड एक्जन्स यूज कर फिर क्लियर वर्ड आँच क्या तो अब लिक्विड एक्जन्स के कलर सलर आई क्लियर वर्ड आँच बेटर कंट्रोल ओवर किटल अपरेशन भाई क्या होता फिर अब हमें एक्जन्स हाल में तो एक्जन्स के कई टीएसएस दिखा तो ठैक्क हम ठा पा ठैक्क क्याकुलेसन कर सकते हैं क्या कति दिख दिशा नहीं मेसिंग कर फिर ठैक्क तो ठा होते हैं तर हमें सुगर सीरप है हालांक छूम कति सुगर सीरप हाल कीएसएस दिखा तो हमें ठा हो हम बेटर कंट्रोल पाँच क्या हम किटल का अपरेशन में अर्क हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने भैया और टीएसएस बढ़ा मन लगा बढ़ा सकता अंत जी मन लगे थे तेई भर से बेटर प्रोडक्टिविटी होने को क्या अब है हम ब्रिंग वाटर को हेमं हमें बिहार बना का यूज करने वाटर में सिक्सटी देखि सेवेन्टी पीपीएम क्यासिम होता है सीए प्लस प्लस होता भाषा क्या अब यह सीए प्लस प्लस क्यासिम ने इसको फंक्शन से के ब्रिंग में हेरूम एटा इस अल्फा एमाइलेज इंजाइम लिट डिस्ट्रक्शन होना बटे इसलिए बचा है अब माल्ड बट आगे वर्ड लाइन ब्रिंग कैट कैटल में हाल रहा डैंक कि डैंक बोइल कर डिस्ट्रक्शन भो इंजाइम नष्ट होने भो प्रोटेक्शन दिशा इसलिए प्रोटिएज र एमाइलेज स्टिमुलेट कर एक्टिविटी स्टिमुलेट कर इस हम फर्मेन्टेबल एक्सट्रैक्ट को इल बढ़ा तेगरी क्यासिम ने पिएस पिएस कंट्रोल करना का हेल्प करी इस फ्लोकुलेसन करना का हेल्प कर इसलिए अक्जाइलेट रिमुव करना का हेल्प कर यही हम क्यासिम को फंक्शन हो अब हम मैसिंग प्रोसेस को बारे में हेमं हमीर मैसिंग में टाइम र टेम्परेचर लंबाइन करो माल्ट एक्जन्स कुक कर पकाशु जिस को कारण तो माल्ट में भग इंजाइम ने माल्ट एक्जन में भग सोलुबल भेल्युएबल सोलुबल पोर्सन लाइड्रोलाइज कर सकता ये हाइड्रोलाइज भर आक सोलुबल फ्रैक्शन इसलिए न्यूट्रिएं मीडिया को रूप में यूज कर मेटाबोलिजम करोडक्शन कर
माल्टिंग गर्दा फेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ स्टारसी अल्फा र बीटा एमाइलेज को एन्जाइम्स को प्रेजेन्स मा चाहिँ डेक्सट्रिन र माल्टोज मा चेन्ज हुन्छ बीटा ग्लुकेनस बीटा ग्लुकेनेज इन्जाइम्स को प्रेजेन्स मा चाहिँ लो मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट मा चेन्ज हुन्छ त्यसैगरी प्रोटिन्स सी प्रोटिएज इन्जाइम को प्रेजेन्स मा चाहिँ पेप्टाइड्स र एमिनो एसिड मा चाहिँ चेन्ज हुन्छ र यो बीटा ग्लुकेनस चाहिँ जति हैन कम्ती भएको त्यति राम्रो हो किनकि यसले बाक्लोपन बढाउँछ भिस्कोसिटी बढाउँछ भन्ने नि त हाम्रो वर्डको हैन हाम्रो यो मेसिङ गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दा फेरि जति सक्दो हाम्रो मेटेरियल या इन्ग्रिडियन्ट्समा भएको घुली हाल्ने सोलुबल फ्र्याक्सनहरुलाई चाहिँ डिजल्भ गर्नको लागि मेसिङ गरिन्छ लगभग चाहिँ टेन देखि फिफ्टिन पर्सेन्ट अफ फ्र्याक्सन चाहिँ डिजल्भ हुन्छ रिडिली डिजल्भ भइहाल्छ क्या अर्को भनेको चाहिँ नेचुरल स्टेटमा इन्सोलुबल हुने सफ्टवेयरहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ इन्जाइमेटिक एक्सन गरेर रेन्डर या एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि टु चेन्ज केमिकल स्ट्रक्चर थ्रो साइमल्टेनियस इन्जाइमेटिक एक्सन अफ सम कन्स्टिच्युएन्ट सफ्टवेन्स इन प्लान इन प्रि प्रोडेक्टेबल म्यानर भन्छ क्या हामीले चाहिँ त्यो होइन प्लान र प्रोडेक्टेबल म्यानरमा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको चाहिँ केमिकल स्ट्रक्चरहरूलाई चेन्ज गर्नको लागि इन्जाइमले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरको केमिकल स्ट्रक्चरलाई चेन्ज गरिदिन्छ नि त अनि त्यसलाई चाहिँ प्लान र प्रोडिक्टेबल म्यानरमा गर्नको लागि मेसिङ गरिन्छ अब धेरै भयो भने त होइन त्यो बिग्रिन्छ नि त अब धेरै डिकम्पोज भयो भने त्यो इस्टले पनि खाँदैन अनि त्यो चाहिँ प्रोडिक्टेबल म्यानरमा गर्नुपर्छ त्यसको लागि भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो होइन मेसिङ गर्नुको मेन अब्जेक्टिभ हो अब हाम्रो मेसिङ हुँदा फेरि के के कमन इभेन्टहरू अगर हुन्छ त होइन इन्फ्युजन र डिकोटिङ मेसिङमा भन्दा फेरि चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ मेसिङ इन हुन्छ क्या माल्ट र वाटर चाहिँ मिक्सिङ हुन्छ अर्को भनेको प्रोटिन पच हुन्छ होइन प्रोटिन पच भनेर चाहिँ प्रोटिएज इन्जाइमहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ होइन फोर्टी सिक्स देखि फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा अनि त्यसले चाहिँ पेप्टाइड सेमिनो एसिडहरूलाई चाहिँ रिलिज गर्छ टुक्र्याइदिन्छ क्या त्यहाँपछि अर्को भनेको सुगर पच अगर हुन्छ मेसिङ गर्दा फेरि लगभग टेम्परेचर सिक्सटी फाइभ डिग्री सेल्सियसमा एमाइलेज इन्जाइम एक्टिभ हुन्छ अनि यसले चाहिँ माल्टोज माल्टोज डेक्सिनलाई चाहिँ टुक्र्याइदिन्छ क्या रिलिज गर्छ त्यहाँपछि मेसिङ अफ भनेर चाहिँ हामी म्याथलाई चाहिँ हामी फिल्ट्रेसन गर्छौँ होइन यसमा चाहिँ होइन मेसिङ अफमा चाहिँ रेसिडुअल सुगरहरू डिग्रेडेसन हुन्छ र इन्जाइमहरू चाहिँ इनएक्टिभेसन हुन्छ अब हाम्रो मेसिङ चाहिँ दुई खालको हुन्छ भने नि त एउटा इन्फ्युजन अर्को भनेको डिकक्सन हाम्रो इन्फ्युजन मेसिङ भनेको चाहिँ के हो हेरौँ जेनरली हामीले इन्फ्युजन मेसिन चाहिँ दुईवटा टेक्निक युज गरेर गर्न सक्छौँ एउटा भनेको टेम्परेचर प्रोग्राम इन्फ्युजन भयो अर्को भनेको सिङ्गल टेम्परेचर इन्फ्युजन भयो अब हाम्रो टेम्परेचर प्रोग्राम मेसिङ या इन्फ्युजन भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ जेनरली टेम्परेचर प्रोग्राम मेसिङमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा फेरि थर्टी एटदेखि फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ एक घन्टाको लागि चाहिँ मेसलाई राखिन्छ क्या अब थर्टी एटदेखि फिफ्टी डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरलाई चाहिँ भनिन्छ प्रोटिन पच र यसमा चाहिँ प्रोटिएज इन्जाइम एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ प्रोटिनलाई चाहिँ होइन डिकम्पोज गर्छ त्यसै गरी अर्को टेम्परेचर होइन सिक्सटी फाइभदेखि सेभेन्टी डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ केही मिनटको लागि राखिन्छ त्यो सुरुमा थर्टी एटदेखि फिफ्टी डिग्री सेल्सियसमा एक घन्टा राख्ने त्यहाँपछि फेरि सिक्सटी फाइभदेखि सेभेन्टी डिग्री सेल्सियसमा फ्यू मिनट राख्ने अब यो सिक्सटी फाइभदेखि सेभेन्टी मिनि डिग्री सेल्सियसको लागि चाहिँ भनिन्छ स्टा सुगर पच र सुगर पच अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमाइलेज एक्टिभ इन्जाइम चाहिँ यतिखेर एक्टिभ हुन्छ र यसले चाहिँ होइन कार्बोहाइड्रेटहरूलाई चाहिँ सुगरमा चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ क्या तब चाहिँ हाम्रो मेसिङ कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ नि तब चाहिँ हामीले मेसिङलाई चाहिँ टर्मिनेटेड गर्छौँ कसरी टर्मिनेटेड गर्छौँ भन्दा फेरि हाम्रो मेसको टेम्परेचरलाई चाहिँ सेभेन्टी डि फाइभ डिग्री सेल्सियसमा पुर्याइदिन्छौँ क्या अब सेभेन्टी फाइभ डिग्री सेल्सियस याद त्यो भन्छ बडीको टेम्परेचरमा चाहिँ हाम्रो प्रोटिएज र एमाइलेज इन्जाम दुईवटै इनएक्टिभेट हुन्छ अनि हाम्रो मेसिङ चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ क्या अनि त्यहाँपछि हामी वर्ड सेपरेसन गर्छौँ अब अर्को छ हाम्रो डिकक्सन मेसिङ इन्फ्युजन मेसिङ चाहिँ जेनरली एचपिआर प्रोडक्सन गर्नको लागि युज गरिन्थ्यो नि त अब यो डिकक्सन मेसिङ चाहिँ हामी जेनरली लेगर पियर प्रोडक्सन गर्नको लागि युज गर्छौँ अब यो चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दा फेरि सुरुमा चाहिँ हामीले हिटिङ गरेर चाहिँ हाम्रो मालसँग भएको वाटर होइन मेसिङको मिक्सको टेम्परेचर चाहिँ हामीले फोर्टी डिग्री सेल्सियस पुर्याउँछौँ क्या त्यसमा होइन एकछिन राखिसकेपछि फोर्टी डिग्री सेल्सियसमा लगभग बिस मिनट राखिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लगभग वान थर्ड अफ द थिक म्यास मुनिपट्टि अलिकति बाक्लो म्यास हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ निकाल्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बोइल हुने टेम्परेचरसम्म चाहिँ हिटिङ गर्छौँ अब यो वान थर्ड अफ द म्याच त बोइलिङ टेम्परेचरको छेउमा पुग्यो बोइलिङ झन्डै भयो अनि त्यसलाई फेरि लगेर चाहिँ अघिको फोर्टी डिग्री
इसी हम डी कक्षन मैसिंग कर यहाँ के होता भादा फिर तो है बोइलिंग को टेम्परेचर में छेव में पुगे या बोइलिंग टेम्परेचर पुगे मैस को तो इंजाइम तो इनएक्टिवेट हो तो इनएक्टिवेट होता हाई टेम्परेचर में है तो मैस में भग जो सेलवाला थे ग्रेन्स को तिहर से सफ्ट एंड भगत्रो हाई टेम्परेचर में तो स्टार्स लिक्विडिफाई हो अब इन झन इंजाइम ने सजी एक्ट कर इसलिए तो डिकम्पोज कर सकता तर उ को अपने इंजाइम तो मरी सको अब तो अलग लो टेम्परेचर भग जो अब फोर्टी डिग्री सेल्सिस अगर मैं एक्जापल भेस में हाल्द फिर तो चीसो मैस को तो इंजाइम तो डिएक्टिवेट भगन उमाल को मैस को डिएक्टिवेट हो अ चीसो मैस को इंजाइम ने इस एड कर झन मजा अब ते हाइड्रोलाइसिस अगर हो सारी चाहिए हम डिकेक्स डिकक्सन मै मैसिंग मेथड ने हम काम कर अब चाहिए हमी है रिनेसन अफ इंजाइमेटिक एक्सन एक्सन विथ मैसिंग टाइम टेम्परेचर हेरूम इसको हम सब क्राफ्स तो हेर हमी मैसिंग है मैसिंग में मैक्सिम टेम्परेचर सेवेन्टी फाइव डिग्री सेल्सिस पुरा तैंब इंजाइम में सब हम डिनेचर कर दूसम भनम नहीं तो लगभग सेवेन्टी फाइव एटी डिग्री सेल्सिम पुराइंस अंबर इंजाइम में इनएक्टिवेट कर हम हाइएस्ट टेम्परेचर कति होने वो एटी राखीद यहाँ पे टोटल मैसिंग टाइम से हम लगभग वन हंड्रेड फोर्टी मिनट होने पर अब हाइएस्ट टेम्परेचर वन हंड्रेड फोर्टी यहाँ पे हमें यह ग्राफ बनाने को लिए टेम्परेचर के याद रख् पर्व भादा फिर थर्टी एट फोर्टी फिफ्टी टू सिक्सटी एट सेवेंटी सेवेन डिग्री सेल्सियस तेरी टाइम बने ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी वन ट्वेंटी याद रख् पर्व ट्वेंटी प्लस फोर्टी सिक्सटी सिक्सटी टू जन ट्वेंटी भर याद रखता हो टाइम यो यह कस्त भादा फिर थर्टी एट डिग्री सेल्सिस में ट्वेंटी मिनट देखि है ग्राफ चाहे माथि उलो तीर लग् ते फिफ्टी टू डिग्री सेल्सिस में फोर्टी मिनट में ग्राफ उ उलो लग् सिक्सटी एट डिग्री सेल्सिस में वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनट में ग्राफ उलो लग् भाई हमें याद रखने हो क्या अब यहाँ के हेर अब के होता भादा फिर हम प्रोटिएज इंजाइम तो थर्टी एट डिग्री सेल्सिस देखि फिफ्टी डिग्री सेल्सिस में एक्टिव हो प्रोटिएज इंजाइम एक्टिव एक्टिव भक बेला हम प्रोटीन डिनेचुरेसन होने भेसगरी हम स्टार से फिफ्टी डिग्री सेल्सिस देखि सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सिस में स्टार डिने है जिलेटिनाइजेसन अगर होता एर देखा अब स्टार जिलेटिनाइज भैस एमआईएलएच एक् इंजाइम ने भी अब काम करने भिलेटिनाइज स्टार्स फिफ्टी डिग्री सेल्सिस देखि सिक्सटी एट डिग्री सेल्सिम एमआईएलएच इंजाइम ने जिलेटिनाइज स्टार्स डिनेचुरेसन करने वो अब इस जिलेटिनाइज करने वो हाई अब यही जिलेटिनाइजेसन प्रोसेस सैकरिफिकेसन बने तैं पी अब प्रोटीन डिनेचुअर होता सेलवाला डिइंटिग्रेट हो देखा अब हमें प्रोटीन डिनेचुरेसन होना का लगभग फोर्टी मिनट को लगी प्रोटीन डिनेचुरेसन कर प्रोटेज इंजाइम एक्टिव बनाऊ तैं पी हमें टेम्परेचर फिफ्टी टू डिग्री सेल्सिस भाग माथि होता पे तो प्रोटिएज इंजाइम ने काम करना छोड़ तैंकि एमआईएलएज इंजाइम एक्टिव होमआईएलएज इंजाइम चाहिए अब फोर्टी मिनट देखि वन हंड्रेड ट्वेंटी मिनटसम एक्टिव होता प्रेजेंट भाग कार्बोहाइड्रेट जिलेटिनाइज कर दिशा अं पी फर्दर टेम्परेचर बढ़ाऊ हमी अब हम मेसिंग सको इस टर्मिनेसन करना का लगी अत्त टेम्परेचर तो बढ़ेन अंत अगभग बीस मिनट जी सेंटी फाइव सेंवेन्टी एट डिग्री सेल्सिस पुग्न लगता अंदे हम कंप्लीट मेसिंग टर्मिनेट हो ग्राफ में तई देखा अब जी मेसिंग पी हमें सेपरेशन एंड वाशिंग अफ मैस को कुरो कर जेनरली हमें सेपरेशन एंड वाशिंग अफ मैस दुई तरीका कर सकता एटा लाउडर ट्यूब यूज कर लाउडर टप यूज कर अर्क मैस फिल्टर यूज कर अब मैस फिल्टर तो जेनरली प्रेस एंड प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर जस्ते हो अचोटी इस रेडी करे इस बाहर देखि चौदहवटा चौदह ब्याज ब्रिवला इस फिल्टर कर सकता मैसला जेनरली धे कंपनी लौटर ट्यूब यूज कर लौटर ट्यूब में के होता भादा फिर मुनीपटी जाली हो जिस हम फल्स बटम भू तो जाली बटी है हम तो माल्टर से छिर्दन ओन्ली है तो वर्ड मत छिर् क्या छिर्ने खाल हो सुरू में पैला हल्का तेल पानी ने फील कर एकचोटी है हम माल टैक्क तो जाली में लगे सब हाल दो तो जाली बांची हाल अंत भर सुरू में पानी ने फील कर भोलि अंदी तो मल्टला हाल अंदी मैसिंग 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 कर आगे उस सेपरेट कर अच्छा तलपटी जाली बटो वट वट छिर्स अंदर वट लाल अब हम तो मल तो ती अड़किने भाई मत जाली मत इस फिल्ट्रेसन कर लाउटर ट्यूब में 
वर्ड सेपरेशन कर सके तो आगे वर्ड लाइन बोइलिंग कर वर्ड लोइलिंग करना का जेनरली ब्रू किटल यूज कर केटल यूज कर ब्रू केटल रो ब्रू केटल में लगभग वन पॉइंट फाइव देखि टू आवर्स को लगी बोइलिंग कर डेढ़ घंटा देखि दुई घंटा को बोइलिंग कर रो हम बोइलिंग कर मेन अब्जेक्टिव के भादा फिर बोइलिंग कर फिर तो अल्फा एसिड से आइसोमराइज अल्फा एसिड में चेंज हो जो बिटर प्रिंसिपल हो बिहर को अर्क बोइलिंग कर रहा हमें होप्स है एक्सट्रैक्शन कर अल्फा एसिड एक्सट्रैक्शन कर अर्क बोइलिंग कर फिर अनवांटेड नाइट्रोजनस मेटेरियल प्रेसिपिटेड हो क्या ये प्रेसिपिटेड होने लट्रप भाई ये अनवांटेड नाइट्रोजेनस मेटर अरुण प्रोटीन हो क्या इसलिए इसलिए हम वर्ड में प्रिजेंट भर अनडिजाएरेबल भोलाटाइल कंपोनेंट रिमुव करना का हेल्प करी अब बोइलिंग कर फिर हम वर्ड्स स्टेरलाइज होसैगरी हम वर्ड्स है बटे लगभग फिफ्टीन पर्सेंट भोल्यूम से वाटर इवापोरेट भर लस हो जिस को कारण हम वर्ड्स कंसनट्रेट हो यही मेन अब्जेक्टिव है वर्ड लोइलिंग कर वर्ड बोइलिंग भैस पे हमें वर्ड पुल सेपरेटर में हमें वर्ड लेपरेशन कर रेसिडियोर तैं तल सेंट को रूप में है थुप्रो पर्र बस अभी हमें वर्ड सेपरेशन कर वर्ड पुल सेपरेटर में ते पी तो आगे वर्ड लाइम कुलिंग कर वर्ड कुलिंग भाँच अब यह वर्ड कुलिंग कर मेन अब्जेक्टिव के हो भादा फिर अब तो वर्ड पुल सेपरेटर बट आगे वर्ड को टेम्परेचर से हाई नहीं हो क्या जेनरली विस्ट लाइफ पिचिंग करना का लो टेम्परेचर चाहिए अंत लगभग टुवेल्व टू एटीन यदि लेकर बिहार बनाने हो रिड्यूसिंग द वर्ड टेम्परेचर तो पिचिंग टेम्परेचर में टेम्परेचर रिडक्शन करना का मेन अब्जेक्टिव अर्क हमें तो तात्ति वर्ड लिस्तारे नेचुरल कंडीसन में कुलिंग होना दी मैं जो बीच को लगभग भन न ट्वेंटी देखि है थर्टी फाइव फोर्टी डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर का डेन्जर जोन भाई इसमें माइक्रो अर्गनिज एकदम ग्रोथ होना सकता क्या ते भर अब तो टेम्परेचर जोन में बिस्तार कुलिंग होते आए तो माइक्रो अर्गनिज में ग्रोथ होना पाई हाल ते भर से टेम्परेचर भाते घटाई दी मैं ट्वेंटी फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस में माइक्रो अर्गनिज खास ग्रोथ होते हैं ते भर से रिड्यूसिंग द टाइम टू माइक्रोबिल सेफ जोन को क्या तैं पी अर्क इसलिए कोल्ड ड्रप रिमुव करना का हेल्प कर एड्स कर क्या के भादा फिर वर्ड लुलिंग कुलिंग कर रहा है ओरिजेन्टल हल्क टैंकी में राखि अंत चीसों में प्रेसिपिटेड होने सप्टेन्स सब तो टैंकी में थुप्रीं क्या तलपटी अभी हम अब कोल्ड ड्रप भर रिमुव हो चीसो में प्रेसिपिटेड होने सप्टेन्स हम कोल्ड ड्रप भो रिमुव करना का हेल्प कर एड्स कर अगि मैं लेकर को फर्मेंटेशन टेम्परेचर टुवेल्व टू एटीन डिग्री सेल्सियस में होना कि एल्स को टेम्परेचर हो फर्मेंटेशन टेम्परेचर जेनरली लेकर को एट टू टुवेल्व डिग्री सेल्सियस हो क्या फर्मेंटेशन टेम्परेचर तैं पी हमें है वर्ड कुलिंग कर सके तेल एरिएसन कर एरिएसन कर सके फर्मेंटेशन टैंक है फर्स्ट में अब ईस्ट प्रिपरेशन करूर्ण ईस्ट पैला है प्रोपागेशन कर ईस्ट को नंबर बढ़ा है हत्त बढ़ा हमें पिचिंग कर जी हमारे फर्मेंटेशन सुरू हो अब हम फर्मेंटेशन को पर्फर्मेस रियर को क्वालिटी कुन कुन फैक्टर ने इफेक्ट कर भादा फिर एटा हमें फर्मेंटेशन करना का स्ट्रेन को ईस्ट यूज करफेक्ट कर अर्क हमें ईस्ट जो फर्मेंटेशन टैंक में हाल्यम जिस पिचिंग भूमिक ईस्ट को कंडीसन कस्तो इफेक्ट कर अर्क हमें हम वर्ड में कति एमाउंट में ईस्ट हाल्यम तेल इफेक्ट कर अर्क हम फर्मेंटेशन वर्ड में फर्मेंटिंग वर्ड में ईस्ट कसरी डिस्ट्रिब्यूट भग फर्मेंटेशन होता फिर तेल इफेक्ट कर अब सब तीर मजा डिस्ट्रिब्यूट भाषा सब तीर मजा इक्वाली फर्मेंटेशन होने भ एक गए थुप्रो भो मात्र होने भेसैरी हमें एरिएसन कसरी इफेक्ट कर हम वर्ड को कंपोजिशन के हम पीएच कस्तो इफेक्ट कर र फर्मेंटेशन हमें कुछ टेम्परेचर प्रेसर में गे हम फर्मेंटेशन प्र पर्फर्मेस रियर को क्वालिटी इफेक्ट कर अब बिहार है एकचोटी फर्मेंटेशन कर सके तेल पीछे टैंकी में दुई तीन महीना को लगी एजिंग करना का छोड़ा में सेकेंडरी फर्मेंटेशन अखर होनी भादा तो सेकेंडरी फर्मेंटेशन करना को लगी लगे बिहार को न्यूट्रिएंट हर सब सकता क्या ईस्टले खा रही तेई भर से भादा यंग बिहार यंग भर्खर फर्मेंटेशन करते बिहार लगे तेज में मिशाइने गिरा क्या इसलिए हम क्रउसनिंग भू क्राउसनिंग यही हो क्या अब फर्मेंटेशन कर फिर जेनरली फर्म कंट्रोल करना खोजि क्या एंटी फर्मिंग एजेंट हर हाल रही एंटी फर्मिंग एजेंट हाल् या फर्म कंट्रोल करेन अब्जेक्टिव के हो भादा फिर 
एउटा भनेको चाहिँ फर्मेन्टेरको क्यापसिटीलाई चाहिँ इन्क्रीज गर्न के अब फर्म धेर बन्न भने त त्यो फर्मेन्टरमा धेरै हामीले हैन फर्मेन्टेसन गर्न नसक्ने भए पनि त धेरै लिक्विड अनि फर्म बनेन भने धेरै गर्न सक्छौं त्यही भएर चाहिँ फर्मेन्टरको क्यापसिटीलाई इन्क्रीज गर्नको लागि फर्म कन्ट्रोलिङ गर्ने अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो पछि बन्ने फर्मको स्टेबिलिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने के अब सुरुमै फर्म बढी बन्न भने पछि गिलास माल्दा फेरि त्यो फर्म भत्किने गर्ने हुन्छ त्यो फर्मको स्टेबिलिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि भनौँ न अर्को भनेको चाहिँ होप्सको लाई होइन युटिलाइजेसनलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि हामीले फर्म कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर्म कन्ट्रोल गरेन भने चाहिँ त्यो बिटर प्रिन्सिपल अल्फा एसिडहरू चाहिँ धेरै उडेर जान्छ लस हुन्छ त्यही भएर फर्म कन्ट्रोलिङ गर्नै भन्छ त्यसै गरी हामीले फर्म कन्ट्रोलिङ गर्यौँ भने चाहिँ लेस प्रोटिन डिनेचुरेसन अगर हुन्छ भन्छ अब चाहिँ हामी फर्मेन्टेसन काइनेटिक्सको ग्राफ हेरौँ अब हामीसँग भएको होइन सुगर नाइट्रोजनको कन्टेन्ट जति छ त्यसलाई चाहिँ सपोज अब टुवेल्भ डिग्री बिक्स सुगर कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गरेर छ टिएस छ त्यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानौँ क्या सुरुमा चाहिँ हामीसँग फर्मेन्टेबल सुगर एमि होइन एमिनो नाइट्रोजनहरू जति छ नि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन त्यसलाई चाहिँ हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट मान्यौँ मानेको छ क्या यो ग्राफमा त्यसै गरी पछि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन भएर कति इस्टको नम्बर हुन्छ फाइनल इथानल कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट मानेको छ तल त नम्बर अफ डे भयो होइन दुई दिन चार दिन छ दिन गरेर चाहिँ यहाँ नम्बर अफ डे देखाएको छ अब के हुन्छ भन्दा फेरि लगभग तिन दिनसम्म चाहिँ सुरुको तिन दिनसम्म चाहिँ इथानल प्रोडक्सन चाहिँ भात्त हुन्छ क्या सुरुमा त ग्लुकोज माल्टोजहरू एभाइलेबल हुन्छ नि त अब इथानल प्रोडक्सन चाहिँ भात्त हुन्छ अनि त्यहाँपछि इथानल त इस्टको प्राइमरी मेटाबोलाइट छ इथानल प्रोडक्सन हुँदा त इस्टको पनि होइन नम्बर त बढ्ने भयो नि त भात्ते त्यसरी इस्ट पनि सँगसँगै इथानलसँग बढ्छ लगभग तिन साढे तिनदेखि दिनदेखि चाहिँ इथानलको प्रोडक्सन अनि चाहिँ अब बिस्तारो हुन थाल्छ किनकि त्यहाँ भएको होइन गुलको सकिन्छ माल्टोज पनि सकिन थाल्छ अब माल्टोज ट्रायल चलाउनु पऱ्यो नि त इसले त्यही भएर चाहिँ अब माल्टोज ट्रायल त गुलको दल जस्तो भात भाती खाँदैन त्यही भएर चाहिँ बिस्तारो इथानल प्रोडक्सन हुन्छ इस्टको ग्रोथ पनि अब चाहिँ रोकिन रोकिन खोज्छ सुरुमा इस्टले ग्लुकोजलाई युटिलाइज गर्छ अनि माल्टोजलाई युटिलाइज गर्छ भनेपछि ग्लुकोज र माल्टोज त भात्तै खान्छ नि त अब ग्लुकोज त भात्त खानै भएर सिधै चढ्छ होइन अब त्यहाँपछि माल्टोज खान थालेपछि अलिक बिस्तारो अनि त्यहाँदेखि माल्टोज ट्रायल खाँदा चाहिँ बिस्तारो घट्छ क्या लगभग चाहिँ छ दिनसम्म माल्टोज हुन्छ नि त त्यति बेलासम्म चाहिँ सुगर चाहिँ भात्त गर्छ अनि त्यहाँदेखि बिस्तारो माल्टोज ट्रायलको बेला चाहिँ बिस्तारो घट्न थाल्छ क्या सुगर अनि नाइट्रोजन चाहिँ लगभग टू पोइन्ट फाइभ डेजसम्म चाहिँ होइन लगभग थ्री डेजसम्म चाहिँ भात्त घट्छ नाइट्रोजन अनि त्यहाँदेखि नाइट्रोजन सकिन सकिन थाल्छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ बिस्तारो घट्छ क्या अनि पिएच चाहिँ लगभग टू पोइन्ट फाइभ डेजसम्म चाहिँ होइन लगभग फाइभ पोइन्ट सिक्सदेखि चाहिँ भात्तै घट्छ पिएच टू पोइन्ट फाइभ डेजसम्म अनि त्यहाँपछि चाहिँ बिस्तारो घट्छ होइन स्ट्रेट जान्छ पिएच घट्दैन भने बढ्दैन फोमाएर अड्किन्छ क्या होइन अनि लगभग चाहिँ टू पोइन्ट फाइभ डेजसम्म चाहिँ ग्लुकोज हुन्छ अनि ग्लुकोज आधी लगभग आधी सक्यो है भनेपछि इस्टले चाहिँ माल्टोज युज गर्न थाल्छ भनेपछि लगभग एक दिनपछि चाहिँ होइन माल्टोज युज गर्न थाल्छ लगभग एक दिनदेखि छ दिनसम्म माल्टोज युज गर्छ अनि माल्टोज चाहिँ आधी सक्यो है भनेपछि चाहिँ इस्टले चाहिँ माल्टो ट्रायल युज गर्न थाल्छ लगभग चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट होइन माल्टो ट्रायल चाहिँ लगभग आठ दिनमा इस्टले खाइसक्छ अनि यो हाम्रो यो पिरियडलाई चाहिँ हामी पिरियड अफ युटिलाइजेसन अफ सुगर भन्छौँ होइन हाम्रो सेक यो फर्मेन्टेसन काइनेटिक्सको ग्राफमा चाहिँ यही देखाउन खोजिएको छ अब हामीले सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन गर्नको लागि बियरलाई छोड्दा फेरि त फ्लेभर मेच्युरेसन हुन्छ नि त अनि फ्लेभर मेच्युरेसन हुँदाखेरि चाहिँ के के कारणले चाहिँ फ्लेभर मेच्युरेसन हुन्छ र होइन हाम्रो डाई एसिटा रेस पिरियड पनि यही फ्लेभर मेच्युरेसन भएको बेला हुने हो नि त अनि त्यतिखेर के के इभेन्ट अगर हुन्छ चाहिँ सेम हो क्या यसको एन्सर चाहिँ सेमै हुन्छ अब चाहिँ हामी हाम्रो फ्लेभर मेच्युरेसन चाहिँ के कारणले हुन्छ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन हुँदा हेरौँ सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन हुँदा फेरि चाहिँ हाइड्रोजन सल्फाइडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घट्छ क्या अब यो हाइड्रोजन सल्फाइड यस टू यसको स्मेल चाहिँ ठ्याक्कै कुहिएको अन्डा जस्तो हुन्छ नि त अनि त्यो घटिसकेपछि राम्रो अर्डर आउने भयो होइन अर्को भनेको चाहिँ फ्लेभर मेच्युरेसन हुँदा फेरि चाहिँ एसिटल डिहाइडको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घट्छ त्यसै गरी होइन डाई एसिटाल भिनाइल डाई किटोन्स भिडिके को कन्सन्ट्रेसन पनि फ्लेभर मेच्युरेसन यानि कि सेकेन्डरी फर्मेन्टेसन हुँदाखेरि घट्छ त्यसै गरी सेकेन्डरी फर्मेस फर्मेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ स्टारहरूको फर्मेसन हुन्छ जसको कारणले चाहिँ होइन डिफ्रेन्ट खालको फ्लेभर एरोमाहरू प्रोडक्सन हुन्छ यही कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फ्लेभर मेच्युरेसन
अब इसलिए के डाइसिटार ने भादा फिर हमारे बिहार लाइज ग्रीन बिहार को फ्लेवर दिखा अलग अनमेच्योर खाल बि को फ्लेवर दिखा इस फ्रुटी बटरी फ्लेवर दिखा क्या अभी चिप्लो चिप्लो बना बिहार का घिव खा जो बनाई हम लोग तो बिहार खा घि खा जो भाई कस्टमर रिशाऊँ ते भर से इस रिडक्शन कर यह हम बिहार को मेचुरेसन पीरियड लाइसिटाइल रेस्ट पीरियड भी भाई गई डाइसिटाइल रेस्ट पीरियड के हो भादा फिर डाइसिटाइल रेस्ट पीरियड मेचुरेसन पीरियड हो जिस में हम डाइसिटाइल लेवल से जीरो पॉइंट वन पीपीएम भाग मुनी झर्स यही पीरियड हमें डाइसिटाइल रेस्ट पीरियड भूमि एक्जाम में लेखने डाइसिटाइल रेस्ट पीरियड के हो भर सो अब चाहे हमें है हम भिडी केजी कसरी है फर्मेसन हो भिडी केजी कसरी रिमुवल हो भिडी के फर्मेसन रिमुवल से तीन टाइप स्टेप में अगर हो फर्स्ट में भादा फिर ग्लुकोज लाइसिस्ट ग्लुकोलाइसिश कर पाइरुवेड में कन्वर्ट कर फर्मेन्टेसन करने अब इसलिए तो पाइरुवेड पाइरुविक एसिड ल एसिडो हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट कर आपको सेल देखिए बाहर एक्सक्रिशन कर दी क्या बाहर फाल दी अब बाहर एसिडो हाइड्रोक्सी एसिड आई सके तेस में अक्सिडेटिव डी कार्बोक्सिशन अगर हो रहा यह एसिडो डाइ एसिडो हाइड्रोक्सी एसिड अब भिडीके में चेंज हो इसी हम भिडीके फर्मेसन हो अब भिडीके जस इसे बनाए ना तो भाई टेन टाइम्स है खतरा तरीका इसलिए भिडीके है डिस्ट्रोय कर सकता क्या फर्मेन्टेसन कर के पर्व भादा फिर हमीर हमीर है सेकेंडरी फर्मेन्टेसन कर बिहार लाइज एटीन डिग्री सेल्सिस में स्टोर कर एटीन डिग्री सेल्सिस में हमें स्टोर गये इसलिए लगभग टेन टाइम्स जी आप जो रेट में बनाया था तेज को टेन टाइम्स भिडी के लिए डिस्ट्रोय कर दी क्या अंदर भर से सेकेंडरी फर्मेन्टेसन कर लगभग अठारह डिग्री एटीन डिग्री सेल्सिस में लगभग पंद्रह दिन को लगी राखी अंदी कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करने हो क्या ये है एटीन डिग्री सेल्सिस में पंद्रह दिन राख फिस्ट जीरो पॉइंट जीरो वन पीपीएम या जीरो पॉइंट वन पीपीएम में बीडीके को कंसनट्रेसन कर हमारे सेकेंडरी फर्मेन्टेसन भी कम्प्लीट हो फर्दर एजिंग करना मन लगा करने नत्र अब तक पैकिंग कर फिल्ट्रेसन कर पैकेजिंग करने अब हमें बिहार कार्बोनेसन कर हमें अब यह बिहार कार्बोनेसन करने इसको काम चाहिए के भादा फिर कार्बोनेसन कर हम बिहार में क्यारेक्टरिस्टिक फ्लेवर बाई डेवलप हो क्या प्रोड्यूस होसैगरी कार्बोनेसन कर फिज ए डेवलपमेंट होने हो क्या जो गिलास में हाल्दे फिज है डेवलपमेंट हो कार्बोनेसन करी हम बिहार को बोतल भि गजिंग फर्मिंग होना पाऊदन क्या कार्बोनेसन भोतल भि कार्बन डाइक्साइड ने एब्जर्ट कर प्रेसर ने तो फर्म बन दीदेन क्या इसेगरी हम बोतल भि एनेरोबिक कंडीसन मेन्टेन हो जिसको कारण है माइक्रोबिल ग्रोथ अक्सिडेशन के अगर होते हैं जिसको कारण हम बिहार को सेल्फ लाइफ भी बढ़ा ते भर से कार्बोनेसन करने बिहार अब हम लो अल्कोहल को बारे में अज हर लो अल्कोहल लो अल्कोहल होना तो अल्कोहल बिब्रेज में अल्कोहल को कंसनट्रेसन से लेस देन वन पर्सेंट होने भर क्या लगभग जीरो पॉइंट फाइव देखि वन पॉइंट टू पर्सेंट भाषा क्या लेस देन वन पर्सेंट भादा होने अल्कोहल फ्री बिहार होना को लगी अल्कोहल बिब्रेज में अल्कोहल कंसनट्रेसन से लेस देन जीरो पॉइंट फाइव पर्सेंट होने पर्स भाई अब भेरियस मेथड यूज कर लो अल्कोहल प्रोडक्शन कर सकता या अल्कोहल फ्री बिहार या अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट हम बना सकता अल्कोहल फर्मेन्टेसन हो पोस्ट फर्मेन्टेसन ट्रिटमेंट कर अल्कोहल रिमुव कर हमें अल्कोहल फ्री बिहार बना सकता इसी हमें माइक्रो अर्गनिजम्स मोडिफिकेसन कर ब्रिविंग कर अल्कोहल प्रोडक्शन करना रेस्ट्रिक करा भी हमें अल्कोहल फ्री बिहार प्रोडक्शन कर सकता जेनरली हमें यह माइक्रो अर्गनिजम्स भाई यहाँ हमें है इक्विपमेंट यूज कर अल्कोहल रिमुव करने पोस्ट फर्मेन्टेसन ट्रिटमेंट पोस्ट फर्मेन्टेसन ट्रिटमेंट में जस्ते भैक्यूम डेस्टिनेसन कर हमें अल्कोहल फ्री बिहार प्रोडक्शन कर सकता भैक्यूम इवेपोरेसन कर हमें अल्कोहल फ्री बिहार प्रोडक्शन कर सकता रिवर्स ओस्मोसि यूज कर हमें अल्कोहल फ्री बिहार प्रोडक्शन कर सकता अब हम भैक्यूम इवेपोरेसन मेथड यूज कर लो अल्कोहल या अल्कोहल फ्री बिहार प्रोडक्शन कर बिहार के भादा फिर घुमी रख को निकल हिट एक्सचेंजर रोटेटिंग को निकल हिट एक्सचेंजर में पठाइन घुमी रख प्लेट में पानी हाल भाजा के भादा फिर या बिहार हाल भेस में तो थीन फ्लिम पातलो लेयर बनाकर बस्त 
जब हमी बिहार रोटेटिंग कोनिकल हिट एक्सचेंजर में पठाऊ तब से है सेंट्रिफ्युजेसन फोर्स को कारण तो ओपर थीन ले फिम फर्म कर सर्फेस में कोनिकल हिट एक्सचेंजर को लगभग जीरो पॉइंट वन एम एम को लगभग तो कोनिकल हिट एक्सचेंजर को टेम्परेचर थर्टी टू फोर्टी डिग्री सेट कर अब यह तो हम भैक्यूम कंडीसन हो वन बसी यो 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस में लगभग 0.5 देखी 1 सेकेंड में ऐसी तो बीआर में प्रिजन बाको ऑल गोल से सब भी इवेपोरेट बार रहता है ना सारा त्यान सी अब बीआर मतलब बाकी रहना ऑल गोल फ्री बाकी बीआर बाकी रहना सा तो इसलाय से अब तो इसको पेरी फेरी तीरा जोर साथ तीती बाई साय बसी अने अम्ले से ऑल प्रोसेस लाई हाई ग्राविटी ब्रूइंग बनें सा के कर इंसान बनता फिर इसी अब नॉर्मली वी आर बनाओ ना कलाई जी टू बेल थर्टीन परसेंट टीएसएस बागो जी वर्ड लीन सा क्या ब्रूइंग करना कलाई तो रा हाई ग्राविटी ब्रूइंग में जी अब ये टू अने टू बेल थर्टीन परसेंट नहीं था फिर तो हमले ऑल गोल परसेंट फोर परसेंट जस्ट तो पाउंड्स में आधे पाउंड्स में नहीं था सिक्स परसेंट जस्ट तो पाउंड्स में तो रहा हमले तो अब आईआर टीएसएस बाको वर्ड लिम सपोज ट्वेंटी है ना डिग्री बिक्स को वर्ड लिम बने तो हमले है ना तेज़ ला फॉर्मेटेशन करता अब यो चीज़ की ना करने वाला फिर आजकल बीआर का डिमांड एकदम है ज़्यादा सा और सब बहुत आइना मौसम आज बीआर कंपनी में रहा सा अने मौसम आज दिन को आइना तो मौसम आज टैंक की पच्चीस हज़ार लीटर का मात्रा सा क्या अब मेरे नॉर्मल तरीका ले बीआर बनाए बने पच्चीस हज़ार में अब एड स्पेसिस बस कर रहा फॉर्मेंटेशन कंप्लीट होना एक हफ्ता लाख सब आनुम मतलब इस एक हफ्ता में महिले चौबीस हजार लीटर मात्र बीआर प्रोडक्शन करने सकते नहीं तो अरे महिले हाई ग्राविटी ब्रूइंग करे बने मक्के कर सुबंदा फिरी सुगर कंसेंट्रेशन लाय डबल कर इनसे सुगर कंसेंट्रेशन लाय है ना वाटर को सुगर कंसेंट्रेशन डबल कर दा फि� बीआर को ऑल गोल कंसंट्रेशन पर डबल उनसा अन्य क्या कर उनसा बंदा फिर अब नाइन परसेंट वही तब बाजार में पढ़ा होने वाली ना दाल गोल कंसंट्रेशन आई मिले डाइल्यूशन कर रहा थी नाइन परसेंट लाइक लगभग फोर पॉइंट फाइव परसेंट में दारन बरसा वाणी सागे बची अब हम इले है ना फोर पॉइंट फाइव परसेंट म चौबीस हजार लीटर सात हफ्ता में प्रोड्यूस होते नर्मली है एक हफ्ता में प्रोड्यूस होते नर्मली ब्रुइंग कर दें अब हाई ग्राविटी ब्रुइंग करे एक हफ्ता में मैं फोर्टी एट थाउजेंड और चालीस हजार लीटर बनाऊँ ना सकने वाले हैं ना तेरी बार ऐसी है ना हाई ग्राविटी ब्रूइंग करने का रिंस है अब यो हाई ग्राविटी ब्रूइंग का यूज करने को एडवांटेज के किस हद तक बंदा फेरी थोड़ा बने क्योंकि हमले मोर कंसिस्टेंट बीआर लाइज़ है हमले प्रोड्यूस करना सकें ना की ना बंदा फिर ही आमिले है ना पची ब्रूइंग कर रही है पची डाइल्यूशन कर रही है आमिले है ना पढ़ाओ नहीं होने तब बंदा पची आमिले डाइल्यूशन कर रही है है ना मोर कंसिस्टेंट कॉस्ट तो कंसेंट्रेशन का चाहिए को तो सामिले चीज बनाओ ना सकते हैं और को बने को हाई की ग्रेविटी ब्रूइंग कर रहा बना है अ थोरे क्या पसीटी को इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा टैंकी यार यूज कर रहा बने हमले देरे प्रोडक्शन करना सकने वाले जितने बार सी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट होने से हमले आई ग्रेविटी ब्रूइंग कर रहा बन सा तो इसे करे हमले लाइसी एनर्जी पुनी थोरे लाख थोरे इक्विपमेंट यूज बाई सेवा जो थोरे एनर्जी लाग अब थोड़े पानी आ रहे हो तो तो उन बार साथ तेरे बार थोड़े एनर्जी लाख सा अब ये हाई ग्रेविटी ब्रूइंग कर दा फिरी इसको डिसेड बांटे जी के के साथ आ बंदा फिरी नॉर्मल फॉर्मेंटेशन बंदा है ना हमरे इसको हाई ग्रेविटी ब्रूइंग का फॉर्मेंटेशन टाइम चीज ज्यादा उनसा अन नॉर्मल फॉर्मेंटेशन तो अब यो नॉर्मल नॉर्मल तरह के अलग ब्रूइंग करे को बंदा सी आई ग्रेविटी ब्रूइंग कर दा फिर सी फ्लेवर आ रुचि नॉर्मल ग्रेविटी ब्रूइंग बंदा अली के दिन चेंज आऊँ सा ऐसे ही करी आई ग्रेविटी ब्रूइंग करा बना को बियर को जी फॉर्मिस्टेबिलिटी जी गार्ड सा इस मासी है ना 
पुअर किटल होप युटिलाइजेसन हुन्छ भन्छ किन भन्दाखेरि त्यो हैन आईटीएसएस मा अब त्यो बोइलिङ सोइलिङ गर्दा प्रेसिपिटेट भएर चाहिँ अलिकति होप्सको युटिलाइजेसन चाहिँ घट्छ भन्छ अनि त्यसैगरी हामी सँग चाहिँ इस्ट म्यानेजमेन्ट प्रब्लम आउन सक्छ भन्छ किन भन्दा फेरि अब हाई ग्राभिटी ब्रुइङ गर्न आईटीएसएस युज गरेको हुन्छ अनि हायर अल्कोहल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ यसले इस्टलाई चाहिँ म्युटेसनहरु गर्छ के अनि त्यो इस्टलाई चाहिँ रिसाइकल गर्न चाहिँ नगर्नु भन्छ त्यही भएर चाहिँ इस्ट म्यानेजमेन्ट मा आज फाल्नु पर्यो त्यही भएर इस्ट म्यानेजमेन्ट मा प्रब्लम आउन सक्छ भन्छ के अब चाहिँ हामी माइक्रो ब्रुवरी को कुरा गरौ अब माइक्रो ब्रुवरी भनेको चाहिँ ब्रुवरी हो जसले चाहिँ स्मल स्केल मा चाहिँ बियर लाई चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ स्मल अमाउन्ट अफ बियर प्रोडक्सन गर्छ त्यस्तो ब्रुवरी लाई चाहिँ हामी माइक्रो ब्रुवरी भन्छौं र यो टिपिकली जुन हाम्रो लार्ज स्केल कोअपरेट ब्रुवरीहरु छ नि त्यसको कम्पेरिजन मा यो धेरै सानो हुन्छ के जस्तै घरेलु बियर कम्पनी भने यस्तो के यो भन्दिन चाहिँ र यसलाई चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्टली वन सिंगल ओनर ले अन गरेको हुन्छ घरेलु कम्पनी सिंगल ओनर ले अन गरेको हुन्छ नि त्यस्तै र इनेरले चाहिँ जेनेरली स्पेस स्पेसियालिटी बियरहरु प्रोडक्सन गर्छ भनिन्छ के जेनेरली यसको अनि युनिक खालको क्वालिटी फ्लेभर ब्रुइङ टेक्निक हुन्छ भन्छ माइक्रो ब्रुवरीले चाहिँ वर्षमा हैन 15000 हेक्टो लिटर भन्दा घटी बियर चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ भने ब्रु प्रपले चाहिँ वर्षमा ती वर्षमा 3000 हेक्टो लिटर भन्दा चाहिँ घटी बियर प्रोडक्सन गर्छ हैन अब माइक्रो ब्रुवरीले अब 15000 हेक्टो लिटर भन्दा बढी बियर प्रोडक्सन गर्न थाल्यो नि त्यसलाई चाहिँ अर्कै भनिन्छ यो माइक्रो ब्रुवरीले प्रोडक्सन गरेको बियरको डिमान्ड बढ्दै गयो भने हैन अब कम्पनी बढेर चाहिँ पछि लार्ज कोअपरेटहरुमा चेन्ज हुने हो के जुन माइक्रो ब्रुवरीहरुले चाहिँ हैन आफ्नो ट्रेडिसनहरु अब पछि स्केल अप हुँदा पछि बढ्दै जाँदा पनि आफ्नो ट्रेडिसनहरु चाहिँ मेन्टेन गरेर राखो जुन तरिकाले बनाउँछ त्यस क्वालिटीहरुलाई ट्रेडिसनलाई मेन्टेन गरेर राखो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्राफ्ट बियर ब्रुवर्स भन्छु माइक्रो ब्रुवरीले चाहिँ जुन आफ्नो त्यो तरिका जुन तरिकाले बनाउँथ्यो नि त्यो उसको क्वालिटी थियो त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको राखे लामो समयसम्म राख्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ हैन क्राफ्ट ब्रुवरीज भन्छौँ के यो माइक्रो ब्रुवरी नै ठुलो भएर पनि उसको क्वालिटी हैन त्यो तरिका मेन्टेन गरेकोलाई हामी क्राफ्ट ब्रुवरी भन्छौँ यो चाहिँ स्मल ट्रेडिसनल ब्रुवरी नै हो क्राफ्ट ब्रुवरी पनि भनेको लार्ज स्केलमा चेन्ज भइसकेपछि कम्पनीले खासै त्यो क्वालिटी त्यो तरिकालाई मेन्टेन अलिकति गर्न गाह्रो हुन्छ के अनि क्राफ्ट ब्रुवरी भन्दिनौँ क्या लार्ज स्केल कोअपरेटरलाई अब चाहिँ हामी बियरको नन बायोलोजिकल स्पोइलेजको बारेमा कुरो गरौँ हैन एउटा नन बायोलोजिकल भनेको चाहिँ स्पोइलेज या फिजिकल डिफेक्ट भनेको चाहिँ हेज फर्मेसन हो क्या यो हेज फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले चिल प्रुफिङ गरेर रिमुभ गर्न सक्छौँ चिल प्रुफिङमा चाहिँ हामीले प्रेसिपिटेट हुने या एब्जर्बसन हुने रेसिडुअल प्रोटिन या प्रोटिन हाइड्रोलाइसेट प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ बियरबाट चाहिँ रिमुभ गर्छौँ क्या यो रिमुभ गरिसकेपछि हाम्रो हेज फर्मेसन नै हुँदैन जेनेरली हेज फर्मेसन चाहिँ प्रोटिन या ट्रेनिनहरू होइन प्रोटिन टेनिन रिएक्सनहरू गरेर हुने हो नि त अब यदि हामीले चाहिँ प्रोटिनलाई नै रिमुभ गरिदिउँ या टेनिनलाई मात्र रिमुभ गरिदिउँ भने एउटालाई रिमुभ गरिदिउँ भने हाम्रो हेजै फर्मेसन नहुने भयो त्यही भएर चाहिँ त्यो रिमुभ गर्दा फेरि होइन चिल प्रुफिङ गर्दा फेरि त्यो हेज फर्मेसन हुँदैन भनेको है डेफिनेसनमा अब हामीले चिल प्रुफिङ चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ भन्दा फेरि कोल सेलर हैन टेम्परेचरमा चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने अलिक होइन अलिक लामो समयसम्म जसरी हामीले चाहिँ वाइनमा टाटा रेट स्टेबलाइजेसन गर्थ्यौँ नि त्यसरी नै राखिदिने क्या कोल सेलर स्टोरेजमा कोलमा स्टोरेज गरिसकेपछि हेज फर्मेसन हुन्छ अनि त्यस हेजलाई चाहिँ होइन फिल्ट्रेसन गरेर चाहिँ हटाइदिने यसरी पनि हामी चिल प्रुपिङ गर्न सक्छौँ अर्को भनेको चाहिँ हामीले प्रोटेलाइटिक होइन बियरलाई एजिङ गर्दा फेरि त्यसमा चाहिँ प्रोटेलाइटिक इन्जाइमहरू युज गरेर कुनै हामीले चाहिँ चिल प्रुपिङ गर्न सक्छौँ प्रोटेलाइटिक इन्जाइम युज गर्यो भने त्यो प्रोटिनहरूलाई ब्रेकडाउन गर्नु छ अनि हाम्रो एजै भन्ने भएन तर आजकल यो युज गर्न खासै दिँदैन अब त्यो बियरमा होइन एजिङ गरेको बियरको प्रोटिनलाई चाहिँ टेनिक एसिड बेन्टेनोइड सिलिका जेलहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई एब्जर्बसन गरेर रिमुभ गरेर पनि हामीले चिल प्रुपिङ गर्न सक्छौँ त्यसैगरी पोलिभिनाइल पोलिपाइरोलिडिन पिभिपिपी युज गरेर पनि हामीले टेनिनलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ यो पिभिपिपीको स्ट्रक्चर चाहिँ सेम प्रोटिन जस्तो हुन्छ अनि टेनिन चाहिँ झुक्केर गएर पिभिपिपीसँग रिएक्सन गरेर अब त्यो होइन बस्छ भनेपछि अनि त्यो प्रेसिपिटेड भएपछि त्यसलाई हामीले रिमुभ गऱ्यौँ भने अब टेनिनै नभएपछि हाम्रो एज नबन्ने भयो यसरी चाहिँ हामी चिल प्रुफिङ गर्न सक्छौँ इस्ट फ्लकुलेसन भनेको चाहिँ आइडल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाफेरि हाम्रो बियरमा भएको न्युट्रिएन्टहरू होइन 
ब्रिविंग कर यूज करने तो ब्रोथ में भाग न्यूट्रिएंट और लगभग सकिन आटे पे तो तैंक ईस्ट हर से कि मत ग सेटल हो कि तल है सेटल हो कि मत तैरि कि तल आर बसला हम फ्लकुलेसन भू तर कहीं के होता भादा ईस्ट हर से तो न्यूट्रिएंट हर निकन न्यूट्रिएंट हर है अब एक दुई दिन फर्मेन्टेसन में सीधे गए अब मत ग जमा होने है तैरने तल ग सेटल डाउन होने भाई हम बिहार तो बनने भैन रामी यो हम डिफेक्ट भाई क्या अर्ली फ्लकुलेसन से डिफेक्ट भ या अब फ्लकुलेसन होने टाइम लगाए हैं हम फर्मेन्टेसन सक सक अज इी है बिहार में घुले बस फ्लकुलेट भागने यह डिफेक्ट भो न फ्लकुलिस्ट फ्लकुलेसन होना को एटलिस्ट दुईटा मोलिकल चाहिए भाज क्या मेन इंस अर्क फ्लकुल इंस अब इन को प्रिजेंस में इंस ने फ्लकुलेसन शो कर अब अर्क डिफेक्ट बिहार में आने वाले है गसिंग हो क्या बिहार गसिंग हो जेनरली हमें है माल्टेड बारलीला स्टोरेज कर यदि तेस में फंगल ग्रोथ भारजिलस फ्यूजारियम को ग्रोथ भो है तो बनाक बिहार में गसिंग होने गसिंग कस्तो होता फिर बिहार खोले बितिक तुतु सब फिज भर निस्कने हम गसिंग भूम क्या है जेनरली तस्त खाल बिहार वाइड बिहार भाई चलन अब यह गसिंग अनकट्रोल्ड लेवल फर्मिंग रही कमिंग आउट अफ फर्म लाइन हम गसिंग भू रो गसिंग जेनरली पेप्टाइड जिस को है जिसमें फोर्टीन एमिनो एसिड रेसिडर हो कारण होने गो मेटाबोलाइट्स है कारण जो जो मैं अगि भारजिलस फ्यूजेरियम तेल ने प्रड्यूस मेटाबोलाइट्स है जिसमें फोर्टीनवटा एमिनो एसिड रेसिडियो पेप्टाइड हो इसे कारण गसिंग होने गई क्या 